நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ள நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் சில தளர்வு அறிவிப்புகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் விரைவில் வெளியிட உள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் குறைவாக உள்ள மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு தளர்வுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை நான்காம் தேதி முதல் வெளியிட இருப்பதாக உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மே மூன்றாம் தேதிக்கு பின்னரும் பாதிப்புகள் அதிகம் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு தொடரும் என தெரிகிறது ஊரடங்கு தளர்வு தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு ஆலோசனைகளைத் தொடர்ந்து இந்த முடிவை உள்துறை அமைச்சகம் எடுத்துள்ளது கொரோனா தொற்று நிலைமையை பொறுத்து புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் நான்காம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் அதன்படி பல மாவட்டங்கள் ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து தளர்த்தப்படும் என்றும் உள்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே கொரோனா பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவினால் வெளி மாநிலங்களில் தங்கியிருக்கும் தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் யாத்ரீகர்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகங்கள் தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் வெளி மாநிலங்களில் உள்ள தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேசங்களும் பிரத்யேகமாக சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமித்து புலம்பெயர்ந்தவர்களின் விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பந்தப்பட்ட இரு மாநிலங்களும் கலந்து ஆலோசித்து ஒருமித்த கருத்து அடிப்படையில் பிற மாநிலங்களில் தங்கியிருப்பவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பேருந்துகள் மூலம் திரும்ப அனுப்பப்படுவார்கள் என்று உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இவ்வாறு சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்புபவர்களை உரிய முறையில் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிப்பதை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் இதனை கண்காணிக்க சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பும் தொழிலாளர்களுக்கு தொற்று ஏற்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்ய முழு பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களை அழைத்துச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு இடையே வரும் மாநிலங்களும் முறைப்படி அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது